Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Y como cada encuentro de catequesis es un encuentro con Jesús, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y te propongo entonces que en un minutito hagamos silencio y que le digamos en secreto a Jesús lo que tenemos en nuestro corazón, lo que nos preocupa, lo que nos pesa, lo que nos entristece y que también le demos gracias por las cosas que nos alegran y por todas las bendiciones que nos da aún en las dificultades. Y digámosle juntos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega por nosotros. Bueno, continuamos un poquito con la propuesta del cuadernillo y te vuelvo a aclarar. Ese acróstico que se le llama cuando uno parece un crucigrama pero en realidad está completando una palabra, que como claramente vos ves, es la palabra misericordia, es algo que yo armé cuando fue el año de la misericordia y es algo arbitrario con lo que a mí se me ocurrió eh, tratando de seguir, como siempre te digo, las huellas de Jesús. ¿eh? Entonces, eh, si queremos tener el sello de la misericordia impreso en nuestro corazón, qué mejor que aprender de lo que hacía Jesús. Muchas de las cosas que aprendemos en nuestra vida las aprendemos copiando. ¿Eh? usando como ejemplo las actitudes de otros bueno, usemos entonces como ejemplo lo que hacía Jesús y trata, tratemos de ir un poquito más allá porque no está todo claro ¿no? en la Sagrada Escritura, en la Biblia hay que ir siempre un poquito más profundo ¿Mm? bueno, vamos a usar esta página del cuadernillo siguiendo esto de ¿Cómo eran mirados los pecadores en la época de Jesús? ¿Te acordás que esto lo veníamos viendo? Y tiene mucho que ver con esto del tener un corazón misericordioso, que es todo lo contrario de lo que hacían sobre todo los fariseos. ¿Mm? Dice aquí, la opción de Jesús por los pecadores, es decir, Jesús vino a buscar especialmente a los pecadores, a nosotros. Todos somos pecadores, ¿no? Como vimos en el caso de la pecadora que querían apedrearla y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie, ¿no? Así como los pecadores, a los pecadores, se los identificaba por una serie de características a los bendecidos por Dios, es decir, a los considerados puros, se los podía reconocer por tres elementos. Mira qué interesante. Los bienes materiales, como la tierra y el ganado, que indicaban que Dios le había regalado los dones de la prosperidad y la abundancia a quien los poseía. O sea que ellos creían que los que tenían mucho dinero y muchas posesiones tenían un corazón puro. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así? ¿Siempre? Dice después. Una descendencia numerosa, tal como Dios le prometió a Abraham, que era un signo de que Dios estaba con los progenitores, con los padres. Sí, se consideraba una gran bendición tener muchos hijos. Es cierto, los hijos son una bendición de Dios. Pero el tener muchos hijos significa que tengo mi corazón puro. La longevidad, es decir, el vivir muchísimos años como la de los patriarcas. Recordá que siempre te digo que es por esto que el Antiguo Testamento exagera la edad de Abraham, dice que fue padre a los 99 años, que otros murieron a los 120. Esto no era posible en esa época, porque no había agua potable, no había médicos, eh, antibióticos, otro tipo de medicamentos. Pero lo que quiere decir el Antiguo Testamento es que vivieron más años que los demás, ¿por qué?, porque Dios de esta manera marcaba que eran sus elegidos. 
porque era muy difícil vivir muchos años en esa época. Por cualquier enfermedad la gente moría. La longevidad entonces, como la de los patriarcas, los patriarcas los llamamos a Abraham, a Jacob, a los personajes que ya vimos eh, cuando vimos la historia de la salvación, para cultivar el valor de la sabiduría. Espérate, vamos de nuevo porque leí en el otro renglón. La longevidad como la de los patriarcas, que significaba que una persona había sido bendecida por Dios para cultivar el valor de la sabiduría surgida a partir de la experiencia de vida. O sea, en esa época había toda una valoración de la sabiduría propia del anciano, del que ha vivido mucho y entonces tiene experiencia de vida. ¿Esto garantiza un corazón puro? ¿El haber vivido mucho garantiza ser una persona sabia? Bueno, no juzguemos duramente a la sociedad de la época de Jesús. Estas eran sus creencias y está bien muchas de las cosas que ellos proponen. Pero bueno, por algo vino Jesús, para ordenar un poco algunas cosas que no eran tan así, ¿verdad? Dice... Cuando alguien carecía de alguno de estos elementos, pasaba a ser pecador. Por eso, un mendigo, es decir, un pobre, no tenía posesiones en abundancia. Una mujer estéril que no pudiera tener hijos. O un leproso, un enfermo. Eran pecadores, porque objetivamente no veían en ellos signos de la bendición de Dios. Mándame tu opinión. ¿Qué pensás vos? ¿El tener mucho dinero garantiza que estoy unido a Dios? ¿El tener muchos hijos? ¿Y entonces el pobre está lejos de Dios? ¿El enfermo? Muchas veces la enfermedad nos acerca a Dios. Porque nos hace sentir indefensos, entonces pedimos su ayuda. A veces es todo lo contrario, cuando todo nos va bien ni nos acordamos de Dios, ¿no? ¿Vos qué pensás? Me gustaría que me escribas tu opinión. A ver, vamos a leer. Dice aquí, lean en grupos. Aquí estamos en grupo. Eh, Mateo 15, del 10 al 14. Y comparen la concepción de los judíos de la época de Jesús acerca de lo puro y lo impuro con la visión que Jesús propone al respecto. Vamos a ver. ¿Qué situaciones o circunstancias hacen impuro a un hombre en uno u otro caso? ¿Eh? Dale. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo. Mateo 15, del 10 al 14. Jesús llamó a la multitud y le dijo, Escuchen y comprendan, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿Sabes que los fariseos... ¿Se escandalizaron al oírte hablar así? Él le respondió, Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver. Jesús habla aquí de que lo impuro no está afuera, sino que puede estar dentro del corazón del hombre. Esto tiene que ver, pongámoslo en contexto, esta lectura, con que los judíos antes de rezar, antes de comer, se lavaban muchísimas veces, pero era un lavado no solo de manos, sino en la cabeza, y lo hacían como ritos de purificar, y antes de comer había que lavar tal y cual cosa, eran muy exagerados. Entonces Jesús dice, ustedes se lavan, pero su corazón sigue sucio. Lo sucio está dentro del corazón, lo que yo tengo que lavar. Es mi corazón, es mi interior. Y fíjense que Jesús, o sea, volviendo a los ejemplos anteriores, el hecho de que yo esté enfermo es algo externo a mí. 
externo a mi corazón está en mi cuerpo mi enfermedad pero mi corazón puede estar puro si vivo esta enfermedad cerca de Dios, rezando sin quejarme, ofreciendo mi sufrimiento por otros si yo tengo cantidad de dinero, de posesiones como dijimos antes mi corazón puede estar alejado de Dios o no hay mucha gente que tiene mucho dinero y comparte y da a los pobres y tiene fundaciones y hace donaciones, tiene abundancia y además tiene un corazón cercano a Dios. Porque no podemos hablar de un corazón puro totalmente porque siempre tenemos cosas que ensucian nuestro corazón. Jesús quiere decir, ojo, ¿qué pasa con tus sentimientos que están dentro de tu corazón? Entonces... Eh, Jesús dice algo, ahí dice, son ciegos, déjenlos, no entienden, porque ahí se escandalizan cuando vos hablas así, déjenlos, son ciegos, no entienden, son ciegos guiando a otros ciegos, Jesús es muy duro, si los fariseos enseñan a otros que los siguen y que hacen lo que ellos dicen, ciegos guiando a otros ciegos, si un ciego guía a un ciego se van a caer en un pozo, digamos, por ahí no es, dice Jesús. Ese no es el camino. Están ciegos, no ven que no pasa por afuera, pasa por cómo está mi corazón. Bueno, y en este contexto de que Jesús habla de una ceguera, ¿m? una ceguera del corazón, es que vamos a ir a la primera palabra del acróstico, que arranca con la M de misericordia. Jesús en todos sus actos nos enseña a ya te habrás dado cuenta cuál es la palabra si Jesús habla de ciegos entonces Jesús quiere enseñarnos a mirar esa es la palabra que vas a completar ahí mirar y para esto vamos a ver esto que ya lo vimos a principio de año ¿eh? la curación del ciego Bartimeo que es mi evangelio preferido y yo te compartí mi canción pero también la vamos a comparar con la curación de otro ciego, que está también en el Evangelio de Marcos. ¿Mm? Yo te puse ahí en la hoja 64, ahora ya te la voy a mandar, todas las citas que van para cada palabra. No te adelantes porque en realidad la palabra después está sugerida por mí, no es que al leer el, el Evangelio te das cuenta de cuál es la palabra, ¿sí? Yo lo uso como para sugerir la palabra que a mí se me ocurrió para completar ese acróstico, ¿sí? Bien, no está la cita de la otra curación, porque es algo que se me ocurrió ahora, porque siempre reviso mis clases nuevamente, no las hago siempre igual. Bueno, sin más explicación, vamos a recordar la curación de Bartimeo. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron, «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió, «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si recordás, eh, a principio de año, en cuaresma, cuando vimos esta, esta lectura del Evangelio, eh, fíjate que Bartimeo... Eh, es considerado pecador por dos aspectos, porque está enfermo, por lo tanto hay castigo de Dios, ¿eh? es ciego, y porque es pobre. Obviamente la ceguera lo lleva a la pobreza porque al ser ciego, entonces es pecador, nadie le da trabajo. Esto de estar tirado al costado del camino eh, nos dice claramente 
que es alguien apartado de la sociedad, está excluido. Y Jesús siempre viene a buscar a los excluidos. Recordá que ya lo vimos. Entonces Jesús pasa distraídamente. Jesús es Dios, sabe que Bartimeo está ahí. Y es Bartimeo el que escucha y se da cuenta por el tumulto que viene Jesús y entonces lo llama. Con este título de hijo de David, que ya hemos visto la historia del rey David y hemos visto que Jesús es descendiente del rey David. Por eso muchas veces lo llaman así. En realidad decirle a Jesús hijo de David es reconocerlo como Dios, como el Mesías. Es decir, nos encontramos ante un ciego cuyo corazón ve, no está ciego. Y todos los que acompañan a Jesús son estos ciegos a los que él se refiere en la lectura que leímos antes. Porque dicen, callate, callate, no molestes. Vos sos pecador, vos no te podés juntar con Jesús, quédate afuera, quédate afuera. Esos son, la lectura claramente nos, nos compara las cegueras. Bartimeo tiene una ceguera externa, pero su corazón ve, reconoce a Jesús como Dios, cosa que no hicieron ninguno de los fariseos. Entonces Jesús lo hace llamar y cuando Bartimeo escucha que él lo llama, tira el manto, su única posesión, lo único que tenía en la calle para taparse. ¿Cuánto es lo que ve en su corazón Bartimeo? ¿Cuánta es su fe? Porque sabe que una vez que se acerque a Jesús su vida va a cambiar, no necesita más ese manto, esa vida queda atrás, está seguro de que Jesús va a cambiarle la vida. Y cuando le pregunta a Jesús, ¿qué querés? No le pide dinero, salud, le pide que yo pueda ver. Bueno, sí, salud de los ojos. Que yo pueda ver. Y como hace siempre Jesús cuando se acerca a un enfermo, cura el cuerpo, pero también el corazón. Jesús entonces le dice, bueno, tu fe te ha salvado. Y le devuelve la vista y dice que inmediatamente entonces, ¿qué hace Bartimeo? No se va a conseguir trabajo, va detrás de Jesús. Su corazón es el que ve aún más y es el que cambia. Y entonces podemos prever en el mensaje de este pedacito del Evangelio que Bartimeo a partir de ahora va a vivir su vida siguiendo las huellas de Jesús, siguiendo sus enseñanzas. Claramente vemos entonces lo que es la ceguera del alma o del corazón, y la ceguera externa, la pureza externa, el bañarme o el tener mi corazón puro. Bartimeo tenía su corazón puro, por eso su corazón pudo escuchar y reconocer a Dios en Jesús. Ahora te voy a leer, que esta cita no te la di ahí en el cuadernillo, Marcos también, 8, capítulo 8, un poquito antes, versículo 22. La curación de este otro ciego. Acá tenemos también otras cosas interesantes para ver. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego, y le rogaban que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva, así, en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente la mano sobre los ojos. Y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos cosas diferentes. A este ciego lo traen otros, con lo cual estos que lo traen no están ciegos. Reconocen que Jesús puede ayudar. Qué importante ser nosotros puente para otros. El saber mirar nosotros la necesidad que tiene el otro 
no esperar que me pidan, el poder ver lo que le está pasando al otro. Como mamá, viste, que te ve la cara y te dice, vos tenés fiebre, para venir para acá. Y vos decís, ¿cómo se dio cuenta? O, ¿qué te pasó hoy en la escuela? ¿Te peleaste con alguien? Estuviste llorando. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? ¿Viste? Es esa forma de mirar que tenemos que pedirle a Jesús, que queremos pedirle para tener su mismo corazón misericordioso. Fíjate que entonces Jesús dice que usa la saliva. Este gesto que algunos cuando yo les cuento que Jesús pone saliva en los ojos y dice, ¡Ugh, ¡qué asco! Bueno, es un gesto típicamente de amor materno, un amor como de mamá. ¿Nunca te pasó que tu mamá te dice, ¿qué tenés en la cara? Y te pasa la saliva para limpiarte. A mí sí. <risa> bueno, y yo se lo he hecho a mis hijos, a ver, vení, uh, uh, rápido, ¿viste? Bueno, es un gesto materno, es un gesto de amor materno, de ternura. Jesús tiene un gesto de ternura hasta este ciego. Pero fíjate que al principio dice que lo lleva afuera del pueblo, lo saca del ruido. Aquí tenemos una pista para que nuestro corazón pueda ver. Tenemos que alejarnos de lo que nos distrae, del ruido, de las cosas que pueden alejarnos de Dios, que nos distraen. ¿sí? Es el retirarse a la oración, retirarse a estar con Dios. El ciego va solo con Jesús y entonces ahí Jesús le muestra su ternura y le dice, ¿ves? Y le dice... Veo como hombres, como árboles que se mueven. No ve del todo. Empieza a ver de a poco. Porque esto del saber mirar al otro con misericordia, no podemos hacerlo así. Jesús nos va acompañando. Es un proceso. A medida que nos retiramos con Jesús a la oración, a momentos de silencio y de soledad, es que entonces podemos de a poco aprender a mirar podemos de a poco empezar a ver en nuestro corazón. Es de a poco. Y Jesús nos dice en este milagro que Él nos acompaña en el proceso. ¿Sí? Que lleva tiempo. Entonces Jesús vuelve a ponerle la mano en los ojos y ahí entonces el ciego recobra la vista. ¿Y qué le dice Jesús? Andate a tu casa. Ni siquiera entres en el pueblo, le dice, no estás listo para ir al mundo, espera, andate a tu casa, retírate a tu interior. Lo que quiere decir Jesús es, para poder ver en medio del ruido de todas las cosas que nos pasan, de lo que nos dicen, de los miedos, de la noticia, de la televisión, de la pelea, con mi mamá, de mi hermano, de esto que no me sale, del estudio que me hago. En medio de todo ese lío no puedo ver en mi corazón. Me tengo que retirar. Jesús nos propone para ver la oración como algo que hagamos siempre. Hasta aquí llegamos hoy. Tenemos mucho para pensar, mucho para mirar en nuestro interior. Trata de tener momentos, ahora que estamos todo el tiempo en casa con mucha familia, momentos donde en, al, en algún ratito vos puedas aislarte solito. Pero no para llenarte con música, con computadora, con juego. Silencio. Viste como cuando uno dice mirar el techo y hablar con Jesús. Y empezar a acostumbrarnos al silencio que hay dentro de nuestro corazón cuando le hacemos lugar. Este silencio dentro de nuestro corazón es Dios, porque Dios habla en el silencio. Completa entonces la palabra mirar y pidámosle a Jesús que nos dé la capacidad de mirar, de mirar al otro con el mismo amor con el que Él nos ve. No mirar lo que el otro tiene de malo, lo que me molesta del otro, lo que el otro hace mal, mirarlo con amor, mirar lo que tiene de bueno y mirar lo que necesita y ayudarlo. Te dejo de nuevo mi canción, porque es mi preferida. Te dejo un beso. Nos vemos la próxima. Aquí estoy, al borde del camino, esperando. 
esperando escuchar tu voz Siento que podré reconocerte Al oír tus pasos, mi Señor Tan frágil y tan...